नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मी आहे तुमचा अभ्यास मित्र गणेश कळसकर सायन्स अकॅडमीत जाऊन आत्मविश्वासातून यशाकडे फ्रेंड्स इन टुडेज सिक्स लेक्चर ऑन सम बेसिक कन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री वी आर गोईंग टू डिस्कस अबाउट दी एहोगॅग्रोज लॉ अँड मोस्ट इम्पॉर्टंट टॉपिक फ्रॉम दिस चॅप्टर दॅट इज डायटन्स अॅटोमिक थेरी ओके फ्रेंड्स लेट स्टार्ट विथ आर फर्स्ट टॉपिक दॅट इज एहोगॅग्रोज लॉ तर मित्रांनो आपण आता अभ्यासणार आहोत एहोगॅग्रोज लॉ मित्रांनो मी आता तुमच्या समोर तीन कंटेनर दाखवतोय मी त्यांना कंटेनर ए कंटेनर बी आणि कंटेनर सी असं म्हणणार आहे पहा हा कंटेनर ए घेतलेला आहे आपण इट कंटेन्स वन लिटर ऑफ एच टू गॅस आपण याच्यामध्ये वन लिटर एच टू गॅस घेतलेला आहे इफ यू टेक सेकंड कंटेनर से ॲज द कंटेनर बी And it contains हा जो कंटेनर आपण बी घेतलेला आहे दॅट कंटेनर बी कंटेन्स वन लिटर ऑफ ओ टू गॅस अँड इफ वी टेक थर्ड कंटेनर से ॲज द कंटेनर सी अँड इट कंटेन्स वन लिटर ऑफ एन टू गॅस मित्रांनो तुमच्या लक्षात आलं असेल आपण इथे जे तीन कंटेनर घेतलेले आहेत कंटेनर ए बी अँड सी ऑल दिस कंटेनर कंटेन्स इक्वल हॉल्युम्स ऑफ डिफरंट गॅसेस सच ॲज दी एच टू गॅस ओ टू गॅस अँड एन टू गॅस रिस्पेक्टिव्हली आपण या तीन कंटेनरचा विचार जर केला तर या तीनही कंटेनरमध्ये असणार जे हॉल्युम आहे ते सेम आहे इक्वल आहे तर मित्रांनो जर आपण वेगवेगळे गॅसेस घेतले पण कंडिशन अशी असली पाहिजे या गॅसेस आपण ज्या त्यांचं जे व्हॉल्युम मेजर केलेलं आहे वन लिटर वन लिटर अँड वन लिटर इट शुड बी मेजर ॲट कॉन्स्टंट टेम्परेचर अँड प्रेशर जर हे व्हॉल्युम आपण कॉन्स्टंट टेम्परेचर आणि प्रेशरला जर मेजर केलं असेल तर यामध्ये असणाऱ्या मॉलिक्युलचा जो नंबर असतो तो इक्वल असतो म्हणजेच ज्या टेम्परेचर अँड प्रेशरला फॉर एक्झाम्पल घेऊयात आपण टू नाईन्टी अँड वन ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर टेम्परेचर आपण किती घेतलं टू नाईन्टी केलवीन प्रेशर घेतला आपण वन ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर या टेम्परेचरला वन लिटर एच टू मध्ये जेवढे मॉलिक्युल्स असतील एच टू चे तेवढेच मॉलिक्युल ओ टू चे असतील या बी या कंटेनर मध्ये फक्त कंडिशन अशी असेल आपण याचं जे व्हॉल्युम आहे याच्यामधील जे मॉलिक्युल्स आहेत ओ टू चे ते टू नाईन्टी एट केलवीन आणि वन ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरला मेजर केलेले असले पाहिजेत सेम कंडिशन असेल इथे एन टू साठी थोडक्यात काय आपण ऍव्होगायड्रोजच्या स्टेटमेंटच्या फॉर्म मध्ये मांडणार आहोत त्याच म्हणणं असं होत इक्वल व्हॉल्युम्स ऑफ इक्वल व्हॉल्युम्स ऑफ ऑल दी गॅसेस ऍट कॉन्स्टंट टेम्परेचर अँड प्रेशर contains equal number of molecules mitranno tumche lakshat te na apekshit ahe paha ayogajor cha manna kay hota equal volumes of all the gases jar apan veg veg gases ghetle astil pan tyanche volumes kase astil equal astil equal volumes of all the gases contains paha at constant temperature and pressure टेम्परेचर अँड प्रेशर त्यांचं कसं असणार आहे कॉन्स्टंट ठेवले आपण सगळीकडे देन दे कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स मग यांच्यामध्ये असणाऱ्या मॉलिक्युलचा जो नंबर असणार आहे तो सेम असेल ओके तर अशा प्रकारे आपण अभ्यासला ऍव्होगायड्रोजला वेगवेगळ्या फॉर्म मध्ये दाखवतो याला पहा इफ यू टेक हायड्रोजन गॅस कंबाईन विथ दी ऑक्सिजन गॅस टू फॉर्म दी एच टू ओ आपल्याला माहिती आहे पहा याला आपण रिप्रेझेंट कसं करत असतो इफ यू टेक दी एच टू गॅस फेन इट कंबाईन्स विथ दी ओ टू गॅस इट फॉर्म्स एच टू ओ मित्रांनो लक्षात घ्या मी याला मांडत असताना दोन फॉर्म पैकी कोणत्या फॉर्म मध्ये मांडू शकतो तर गॅस किंवा एक लिक्विड फॉर्म कसंही चालेल ओके आता पहा बॅलन्सिंगचा जर विषय घेतला आपण तर इथे ओ आहे 
इथे ओ एकच आहे मग मी याला काय करणार आहे हाफ म्हणजेच लक्षात आलं तुम्हाला हाफ इन टू ओ टू टू आहेत ना म्हणजे हा किती असेल वन म्हणजे राईट साइड आणि लेफ्ट साइड काय असेल बॅलन्स असेल आता आपण असं कन्सिडर करू इफ यू टेक दी आता हा वन व्हॉल्युम आहे मी जर म्हणला हा मी हंड्रेड एम एल घेतला इथे किती दिसतोय तुम्हाला स्टॉइक्युमेट्रिक कोइफिसेन्स म्हणतो आपण त्यांना ओके जे आपण ॲटम किंवा मॉलिक्युलचं रिप्रेझेंटेशन मांडतो त्याच्या समोर आपण ज्या व्हॅल्यूज मांडत असतो त्यांना स्टॉइक्युमेट्रिक कोइफिसेन्स म्हणतो तर याचा स्टॉइक्युमेट्रिक कोइफिसेन्स किती आहे वन मी जर म्हणलं हा हंड्रेड एम एल आहे तर हा किती आहे हाफ आहे याचाच अर्थ मी हंड्रेडचा हाफ किती घेणार आहे फिफ्टी एम एल मग एच टो किती तयार झालेला आहे वन याचाच अर्थ तो किती तयार होईल हंड्रेड एम एल मित्र लक्षात येत असेल तुमच्या आता पहा आपण कन्सिडर करूयात आपण याला जनरल रिप्रेझेंट करत असताना मी म्हणलं मी या प्रकारे मांडू शकतो याला किंवा मला जर वेगळ्या फॉर्म मध्ये मांडायचं असेल तर मी असंही मांडू शकतो हा जो वन बाय टू आहे यांनी मल्टिप्लाय करून घेऊ शकतो आपण हा एक फॉर्म झाला मी दुसरा फॉर्म इथे मांडतो तुने मल्टिप्लाय केलं टू टाइम्स एच टू गॅस प्लस ओ टू गॅस इट गिव्ह टू टाइम्स एच टू ओ गॅस ठीक आहे मग मित्रांनो लक्षात घ्या मी याच्या वन व्हॉल्युमला आता हा वन आहे मी याला हंड्रेड एम एल जर म्हणलं तर हा किती असेल टू हंड्रेड एम एल हा किती असेल टू हंड्रेड एम एल किंवा मी ओटोच जो आपला ऑक्सिजन आहे याच जर मी म्हणलं फिफ्टी एम एल आहे तर हा किती असेल हंड्रेड एम एल आणि हा किती असेल हंड्रेड एम एल अशा प्रकारे असणार आहे पुढे बोलतोय आपण मी आता यांना याचे मी समजा म्हणलं किती टू व्हॉल्युम्स तर याचे किती व्हॉल्युम्स कंबाईन होतात वन व्हॉल्युम आणि याचे किती व्हॉल्युम्स तयार होतात टू व्हॉल्युम्स अशा प्रकारे फेन टू व्हॉल्युम्स ऑफ हायड्रोजन कंबाईन्स विथ दी वन व्हॉल्युम ऑफ ऑक्सिजन इट फॉर्म दी टू व्हॉल्युम्स ऑफ दी एच टू ओ ओके आता मित्रांनो जर मी यांना मॉलिक्युलच्या टर्म्स मध्ये जर घेतलं तर मी असं म्हणू शकतो पहा इफ यू कन्सिडर दी वन आहे ना हा मी याला म्हणलं एन एवढे मॉलिक्युल्स आहेत एन एवढे मॉलिक्युल्स कोणाचे ओ टूचे कोणावर कंबाईन होतील टू आहेत म्हणजे टू एन मॉलिक्युल्स ऑफ हायड्रोजन टू फॉर्म दी टू व्हॉल्युम म्हणजे टू एन मॉलिक्युल्स ऑफ एच टू ओ अशा प्रकारे आपण त्यांना रिप्रेझेंट करू शकतो मित्रांनो थोडक्यात काय आपण आता ऍव्होगायड्रोज लॉ पाहिला ऍव्होगायड्रोजचं स्टेटमेंट मी परत एकदा रिपीट करतो इक्वल व्हॉल्युम्स ऑफ ऑल दी गॅसेस ॲट कॉन्स्टंट टेम्परेचर अँड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स आपण जर नंबर ऑफ गॅसेस जर घेतले विचारात जर घेतले आणि जर त्यांचे मॉलिक्युल्स आपल्याला जर काउंट करायचे असतील जर सगळ्या गॅसेसचे व्हॉल्युम जर कॉन्स्टंट असतील व्हॉल्युम जर फिक्स असतील वन लिटर वन लिटर वन लिटर आणि आपण या सगळ्या गॅसेसमध्ये असणारे जर मॉलिक्युल्स काउंट केले सेम टेम्परेचर अँड प्रेशरला तर तो जो नंबर असणारे मॉलिक्युलचा प्रत्येक गॅसचा तो सुद्धा इक्वल असेल इक्वल व्हॉल्युम्स ऑफ ऑल दी गॅसेस ॲट कॉन्स्टंट टेम्परेचर अँड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स ओके तर आपण अशा प्रकारे आपण आता अभ्यासलेला आहो गॅडर लॉ आपण आता नेक्स्ट कन्सेप्ट कडे जाणार आहोत मित्रांनो आपण एक ऍप्लिकेशन पाहत आहोत ऍव्हो गॅड्रोज लॉच आणि ते ऍप्लिकेशन म्हणजेच इनडिव्हिजिबिलिटी ऑफ अन ऍटम पहा व्हॉट इज द ऍप्लिकेशन ऑफ ऍव्हो गॅड्रोज लॉ ऑर द इम्पॉर्टन्स ऑफ ऍव्हो गॅड्रोज लॉ ती म्हणजेच इनडिव्हिजिबिलिटी ऑफ अन ऍटम इनडिव्हिजिबिलिटी ऑफ अन ऍटम it means that with the help of avogadro's law we can prove that an atom is indivisible to mitranno avogadro's law cha sahayane apan prove karu shakto atom ha indivisible ahe pan te agodar tumhala ek basic concept maiti asu dya to manje atomicity manje kay what is the atomicity mitranno apan ata define kartoy atomicity manje kay the total number of atoms of constituent elements the total number of the total number of atoms of constituent elements present in a molecule of given compound is called as
ऍटोमिसिटी मित्रांनो लक्षात घ्या ऍटोमिसिटी मध्ये आपण काय सांगणार आहोत टोटल नंबर ऑफ ऍटम्स याच्यातला महत्वाचा मुद्दा लक्षात आला टोटल नंबर ऑफ ऍटम्स ऑफ कॉन्स्टिट्युएंट इलिमेंट आपण काही एक्झाम्पल कन्सिडर करू म्हणजे आपल्या लक्षात यायला सोपं जाईल आपल्याकडे ओ टू गॅस तर मित्रांनो ओ टू ची ऍटोमिसिटी किती याच्यात किती ऍटम्स आलेले आहेत दोन ऍटोमिसिटी ऑफ ओ टू इज टू तुम्हाला जर म्हणलं ओझोन ची ऍटोमिसिटी सांगा ऍटोमिसिटी म्हणजे लक्षात आलं इट इज अ टोटल नंबर ऑफ ऍटम्स ऑफ कॉन्स्टिट्युएंट इलेमेंट टोटल नंबर ऑफ ऍटम्स ऑफ कॉन्स्टिट्युएंट इलेमेंट प्रेझेंट इन द मॉलिक्युल ऑफ अ गिवन कंपाऊंड म्हणजे किती टोटल नंबर ऑफ ऍटम्स थ्री ही त्याची ऍटोमिसिटी असेल तुम्हाला म्हणलं अमोनिया आहे आपल्याकडे अमोनियाची ऍटोमिसिटी किती तर मित्रांनो नायट्रोजन वन आणि हायड्रोजन थ्री म्हणजे ऍटोमिसिटी किती असणार आहे फोर आपण जर म्हणलं आपल्याकडे आहे नायट्रिक ऍसिड मित्रांनो नायट्रिक ऍसिडचा फॉर्म्युला माहिती आहे आपल्याला एच एनओ थ्री एच एनओ थ्री तर याची ऍटोमिसिटी वन प्लस वन प्लस थ्री इज इक्वल टू फायव्ह तुम्हाला विचारलं व्हॉट इज ऍटोमिसिटी ऑफ सल्फ्युरिक ऍसिड एच टू एस ओ फोर तर मित्रांनो कसं हायड्रोजन टू सल्फर वन ऑक्सिजन फोर इट इज दी सेव्हन लक्षात आलं ऍटोमिसिटी आपण कशा कशी फाइंड आउट केली इट इज अ टोटल नंबर ऑफ ऍटम्स ऑफ कॉन्स्टिट्युएंट इलेमेंट प्रेझेंट इन अ मॉलिक्युल ऑफ अ गिवन कंपाऊंड ऍटोमिसिटी ओके तर आता आपण सांगतो ऍप्लिकेशन ऑफ ऍव्होगायड्रोज लॉ ऍव्होगायड्रोज लॉ प्रूव्ह दी इनडिव्हिजिबिलिटी ऑफ अन ऍटम त्याने प्रूव्ह केलं ऍव्होगायड्रोजच्या लॉने काय प्रूव्ह केलं ऍटम हा इनडिव्हिजिबल असतो आणि ते कसं आपण आता समजून घेणार आहोत पहा इफ यू कन्सिडर दी फॉर्मेशन ऑफ हायड्रोक्लोरिक ऍसिड गॅस फ्रॉम दी एच टू अँड सी एल टू मित्रांनो व्यवस्थित समजून घ्या आपण आता प्रूव्ह करतो ऍटम हा इनडिव्हिजिबल आहे अँड ऍटम इज इनडिव्हिजिबल हे स्टेटमेंट आपण प्रूव्ह करतोय पहा आपण एक्सप्लेनेशन मध्ये काय सांगतोय कन्सिडर दी फॉर्मेशन ऑफ हायड्रोक्लोरिक ऍसिड गॅस फ्रॉम एच टू अँड दी सी एल टू किती आपण घेतला एच टू गॅस प्लस सी एल टू गॅस इट गिव दी टू टाइम्स एच सी एल गॅस मित्रांनो आता याला आपण वेगवेगळे लॉज अप्लाय करतोय पहिला गे लुसॅक लॉ बाय गे लुसॅक लॉ आता तुम्हाला आठवतोय गे लुसॅक लॉ हा कंबाईनिंग हॉल्युम्स ऑफ गॅसेस साठी होता म्हणजे त्यांच्या हॉल्युम साठी होता मग आता मला सांगा इथे याचे एच टूचे किती हॉल्युम्स आहेत म्हणजे याचा स्टॅल्टोमीटर कोफिशियंट किती वन म्हणजे वन हॉल्युम कंबाईन स्विच सी एल टूचे किती आहे तिथे वन हॉल्युम टू फॉर्म याचे किती हॉल्युम्स मिळाले टू हॉल्युम्स ऑफ एच सी एल ठीक आहे अशा प्रकारे आपण गेल सायक लॉचा वापर केला आता आपण ऍव्होगायड्रोज लॉचा वापर करतोय बाय ऍव्होगायड्रोज लॉ मित्रांनो ऍव्होगायड्रोज लॉ साठी आपण मॉलिक्युलचा विचार करतोय मी जर म्हणलं एन मॉलिक्युल्स कंबाईन्स विथ एन मॉलिक्युल्स टू फॉर्म टू मॉलिक्युल्स ऑफ द कोणाचे टू मॉलिक्युल्स मिळतील आपल्याला एच सी एलचे मग पहा आता मी हे जे मॉलिक्युल्स वापरलेले आहेत यांना आपण एन ने डिव्हाइड जर केलं टू एन सॉरी टू एन मॉलिक्युल्स एनचा आपण विचार केला एन एवढे मॉलिक्युल कन्सिडर केले तर मी ते म्हणू शकतो वन मॉलिक्युल कंबाईन्स विथ दी वन मॉलिक्युल टू फॉर्म दी टू मॉलिक्युल्स ठीक आहे आता पहा फायनल तुमच्या लक्षात काय आलं फेन वन मॉलिक्युल ऑफ हायड्रोजन कंबाईन्स विथ वन मॉलिक्युल ऑफ क्लोरिन वी गेट द टू मॉलिक्युल्स ऑफ हायड्रोक्लोरिक ऍसिड ओके तर आपल्याला एस सी एलचे किती मॉलिक्युल्स मिळतील टू नाव आता पॉसिबिलिटीज पाहतोय मित्रांनो आपण इफ वी कन्सिडर इफ वी कन्सिडर द मॉलिक्युल्स ऑफ एच टू अँड सी एल टू आर मोनो ऍटोमिक मित्रांनो आपण जर विचारात घेतलं पहा लक्षात घ्या आता मोनो ऍटोमिक म्हणजे ऍटोमिसिटी त्याची किती वन आहे जर आपण असं म्हणलं मोनो ऍटोमिक आहेत म्हणजे हायड्रोजन आणि क्लोरिनचे मॉलिक्युल जे आपण म्हणतोय हे मॉलिक्युल्स हायड्रोजनचा मॉलिक्युल कोणाबरोबर काम म्हणतोय क्लोरिनच्या मॉलिक्युल बरोबर 
आणि आपल्याला टू मॉलिक्युल्स कोणाचे मिळाले होते एच सी एलचे आता लक्षात घ्या मित्रांनो आपण जर इथे म्हणलं इफ यू कन्सिडर द मॉलिक्युल्स ऑफ एच टू एंड सी एल टू आर मोनो एटोमिक देन वी हॅव टू राईट हाफ ऑफ हायड्रोजन कंबाइन्स विथ हाफ ऑफ क्लोरिन टू फॉर्म दि वन एच सी एल कारण आपल्याला त्याला टू ने डिव्हाइड करावं लागेल मग इथे टू ने डिव्हाइड केलं की हाफ मॉलिक्युल ऑफ एच टू हाफ मॉलिक्युल कंबाइन्स विथ हाफ मॉलिक्युल ऑफ क्लोरिन टू फॉर्म दि वन मॉलिक्युल ऑफ एच सी एल पण मित्रांनो तुमच्या लक्षात येत असेल की ते आपण हायड्रोजन ऍटमला हाफ म्हणतोय याचाच अर्थ इट इज कॉन्ट्ररी टू दी डायटन ऍटोमिक थेरी जे आपण पुढे पाहणार आहोत डायटनच्या म्हणण्यानुसार ऍटम हा इंडिव्हिज्युअल असतो मग जर आपण एच टू आणि सी एल टू मॉलिक्युल हे मोनो ऍटोमिक जर घेतले तर आपल्याला हाफ ऑफ एच करावं लागेल म्हणजे ऍटमला डिव्हाइड करावं लागेल की जे शक्य आहे का नाही अँड डिअर फॉर यू हॅव टू कन्सिडर दी मॉलिक्युल्स ऑफ एच टू अँड सी एल टू मस्ट बी डाय ऍटोमिक हे जे मॉलिक्युल्स आहेत एच टू आणि सी एल टू चे कसे कन्सिडर करावे लागतील डाय ऍटोमिक मग आपण म्हणू शकतो पहा हाफ ऑफ एच टू प्लस हाफ ऑफ सी एल टू टू फॉर्म दी वन मॉलिक्युल ऑफ एच सी एल हो मित्रांनो आता हे शक्य आहे म्हणजे याचा अर्थ हायड्रोजनचे जे आपण मॉलिक्युल्स म्हणत होतो हे जर आपण मोन ऍटोमिक घेतलं तर ऍटम हा डिव्हिजिबल होईल की जे शक्य आहे का नाही पण इफ म्हणजे मोन ऍटोमिक घेऊन चालेल का नाही इफ यू टेक डाय ऍटोमिक देन इट इज पॉसिबल टू डिव्हाइड देन आणि मग आपण त्यांना डिव्हाइड करू शकतो अँड दस वी कॅन से दॅट वी कॅन प्रूव्ह वी हॅव टू प्रूव्ह आपण इथे काय केलेलं आहे वी ऑलरेडी प्रूव्ह दी अँड ऍटम इज इंडिव्हिजिबल ऍटम हा इंडिव्हिजिबल आहे आपण प्रूव्ह केलेलं आहे ओके मित्रांनो तर अशा प्रकारे आपण पाहिलं ऍटम इज इंडिव्हिजिबल दिस इज द ऍप्लिकेशन ऑफ अॅहोगायड्रोज लॉ हे अॅहोगायड्रोज लॉचं ऍप्लिकेशन होत आता आपण नेक्स्ट कन्सेप्ट कडे जाणार आहोत तो म्हणजेच वी हॅव टू कॅल्क्युलेट दी व्हॅल्यू ऑफ मोलर व्हॉल्युम ऍट एस टी पी कंडिशन बाय युझिंग दी पहा आपल्याला काय एस टी पी कंडिशनला मोलर व्हॉल्युम किती असतं मित्रांनो हे फाइंड आउट करायचं आहे समजून घ्यायचं आपल्याला मोलर व्हॉल्युम ऍट एस टी पी आपल्याला माहित आहे अकॉर्डिंग टू ऍहो गॅड्रोज लॉ इक्वल व्हॉल्युम्स ऑफ ऑल दी गॅसेस ऍट कॉन्स्टंट टेम्परेचर अँड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स मित्रांनो हे आपण ऑलरेडी पाहिलं होतं आता पहा थोडक्यात काय इक्वल व्हॉल्युम्स म्हणले दॅट इज फी इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स फी इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स मित्रांनो लक्षात घ्या बट नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स कसे फाइंड आउट केले जात असतात नंबर ऑफ मोल्स इन टू ऍहोगॅड्रोज नंबर हा कन्सेप्ट आपल्याला नंतरच्या पॉइंट मध्ये येणार आहे सध्या फक्त समजून घेण्याचा प्रयत्न करा तर ऍहोगॅड्रोज नंबर ही ज्याची व्हॅल्यू असते सिक्स पॉइंट झिरो टू टू इंटू टेन रेस टू ट्वेंटी थ्री आणि हा एक काय असतो कॉन्स्टंट असतो मग मला सांगा इथे नंबर ऑफ मोल्स इन टू ऍहोगॅड्रोज नंबर की जो ऑलरेडी काय कॉन्स्टंट आहे मग हा विचारत नाही घेतलं तरी हरकत नाही अँड डिअर फॉर यू कॅन से दॅट फी इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू एन एन मीन्स नंबर ऑफ मोल्स मी रिपीट करतो अकॉर्डिंग टू आय हॅड्रोज लॉ इक्वल व्हॉल्युम्स ऑफ ऑल दी गॅसेस ऍट कॉन्स्टंट टेम्परेचर अँड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स म्हणजे काय व्हॉल्युम्स डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स मग आपण काय बोललो पा नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स म्हणजेच कोण नंबर ऑफ मोल्स इन टू ऍहोगॅड्रोज नंबर हा फॉर्म्युला आहे नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स फाइंड आउट करण्याचा बट ऍहोगॅड्रोज नंबर काय असतो सिक्स पॉईंट झिरो टू टू इंटू टेन रेस टू ट्वेंटी थ्री अँड इट इज द कॉन्स्टंट तो कॉन्स्टंट असतो डिअर फॉर वी हॅव टू कन्सिडर ओनली द नंबर ऑफ मोल्स अँड डिअर फॉर वी इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू दी एन पहा नाव आता आपला फी इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू एन आलाय डिअर फॉर फी इज इक्वल टू कॉन्स्टंट इन टू एन मित्रांनो मी प्रपोर्शनिटीच साईन काढून काय घेतलाय कॉन्स्टंट ओके डिअर फोर फी अपॉन एन इज इक्वल टू कॉन्स्टंट 
याचा जर अर्थ व्ही अपॉन एन ची जी येणारी व्हॅल्यू असणार आहे ती कशी असणार आहे कॉन्स्टंट असणार आहे बाय युझिंग बाय युझिंग आयडियल गॅस इक्वेशन मित्रांनो आपण स्टेट्स ऑफ मॅटर हा चॅप्टर ज्यावेळेस डिटेलमध्ये अभ्यासणार आहोत त्यामध्ये आपण आयडियल गॅस इक्वेशन मिळवणार आहोत ओके आणि ती इक्वेशन आहे पी व्ही इज इक्वल टू एन आर टी ओके मग पाहता आपल्याला फी आपण एन मिळवायचा आहे दे आर फोर फी अपॉन एन इज इक्वल टू आर टी अपॉन पी आता पहा मी ते आर टी आणि पी च्या व्हॅल्यू पुटअप करतोय व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ आर झिरो पॉईंट झिरो एट टू झिरो फायव्ह झिरो पॉईंट झिरो एट टू झिरो फायव्ह लिटर ऍटमॉस्फिअर पर मोल पर केल्विन इन टू व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ टेम्परेचर तर मित्रांनो आता आपण घेतोय व्हॅल्यू टेम्परेचरची टू सेवन्टी थ्री पॉईंट फिफ्टीन केल्विन ओके आणि व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ प्रेशर इट इज इ वन ऍटमॉस्फिअर मित्रांनो ज्यावेळेस आपण याला सॉल्व्ह करणार आहोत त्यावेळेस आपल्याला मिळणार जी व्हॅल्यू आहे ती आहे ट्वेंटी ज्यावेळेस आपण या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन करणार ट्वेंटी पहा आता ऍटमॉस्फिअर ऍटमॉस्फिअर कट होईल पर केल्विन केल्विन कट होईल आणि आपल्याला काय मिळेल लिटर पर मोल लिटर पर मोल हो बरोबर आहे कारण फी आपण येन फी म्हणजे व्हॉल्युम पर एन म्हणजे मोल हो लिटर पर मोल म्हणजे युनिट आपलं फॉर्म्युलानुसार बरोबर आलंय फी अपॉन एन इज इक्वल टू ट्वेंटी टू पॉईंट फोर वन फोर लिटर पर मोल अँड दिस व्हॉल्युम विच इज ऑप्टेन ॲट एस टी पी कंडिशन एस टी पी व्हॉट इज एस टी पी कंडिशन इट इज अ स्टँडर्ड टेम्परेचर अँड प्रेशर कंडिशन स्टँडर्ड टेम्परेचर अँड प्रेशर इन विच टेम्परेचर इज आपण किती घेतलं टेम्परेचर to 73.15 kelvin what is the standard pressure it is a one atmosphere te mitranno at stp condition la aplyala ha jo ratio milala v upon n ti value constant aste and ti 22.414 liter per mole and it is called as the molar volume it is called as the molar volume lakshat thevaycha tar ti value kay aali aplyala 22.414 liter per mole ta apan ek asha prakare kas derive kele lakshat aala आपल्याला काय विचारलं गेलं हाऊ टू डिराईव्ह दू व्हॅल्यू ऑफ मोलर व्हॉल्यूम अँड एस टी पी कंडिशन एस टी पी स्टँडर्ड टेम्परेचर अँड दी प्रेशर कंडिशन की ज्याच्यात टेम्परेचर असतो टू सेव्हन्टी थ्री पॉईंट फिफ्टीन केल्विन अँड प्रेशर असतो वन ॲटमॉस्फिअर आपण सुरुवात केली अकॉर्डिंग टू आहे इक्वल व्हॉल्युम्स ऑफ ऑल दी गॅसेस ॲट कॉन्स्टंट टेम्परेचर अँड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स दे आर फोर व्हीज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स पण मित्रांनो नंबर ऑफ मॉलिक्युल कसे काढले जातात तर तो असतो फॉर्म्युला नंबर ऑफ मोल्स इन ॲव्होगॅड्रोज नंबर पण व्हॉट इज ॲव्होगॅड्रोज नंबर इट इज कॉन्स्टंट व्हॅल्यू सिक्स पॉईंट झिरो टू टू इंटू टेन रेस टू ट्वेंटी थ्री आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये अभ्यासणार आहोत काळजी करण्याचं कारण नाही आहे देअर फोर व्हील डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू एन मग आपण प्रपोशनल साईन काढले की आपण तिथे काय घेत असतो कॉन्स्टंट देअर फोर व्ही इज इक्वल टू कॉन्स्टंट इंटू एन फी अपॉन एन इज इक्वल टू कॉन्स्टंट म्हणजे फी आणि एन यांचे जो रेशो असतात यांचे रेशोचे जी व्हॅल्यू येणार ती कशी असली पाहिजे कॉन्स्टंट मग ही कसं मिळवणार आपण बाय युझिंग दी आयडियल गॅस इक्वेशन पी व्ही इज इक्वल टू एन आर टी देअर फोर व्ही अपॉन एन इज इक्वल टू आर टी अपॉन पी आर ची व्हॅल्यू घेतली आपण झिरो पॉईंट झिरो एट टू झिरो फायव्ह लिटर ऍटमॉस्फिअर पर मोल पर केल्विन आपण मित्रांनो टी ची व्हॅल्यू घेतली टू सेव्हन्टी थ्री पॉईंट फिफ्टीन केल्विन व्हॉट इज व्हॅल्यू प्रेशर वन ऍटमॉस्फिअर 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 कट पर केल्विन अँड केल्विन कट या दोघांचा प्रॉडक्ट घेतला आणि ती व्हॅल्यू आली आपल्याला ट्वेंटी टू पॉईंट फोर वन फोर लिटर पर मोल दिस रेशो ऑफ व्हॉल्युम अँड नंबर ऑफ मोल is called as the molar volume what is the value of molar volume at stp it is a 22.414 liter per mole okay mitranno ata apan last cha concept pahat ahot dalton's atomic theory maharashtra board cha exam cha jar vichar kela tar mitranno ha far mahatvacha mudda asnar ahe dalton's atomic theory paha apan pahato ata डाल्टन्स ॲटोमिक थेरी दिस ॲटोमिक थेरी और डाल्टन्स ॲटोमिक थेरी वॉज प्रपोज बाय और पुट फोर्थ बाय दि साइंटिस्ट जॉन डाल्टन इन एटीन झिरो एट इन 
कशामध्ये मांडलेली आहे मित्रांनो ही थिअरी त्याने इन दी अ न्यू सिस्टीम ऑफ केमिकल फिलॉसॉफी ए न्यू सिस्टीम ऑफ केमिकल फिलॉसॉफी डायटन्स ने जी एक न्यू सिस्टीम ऑफ केमिकल फिलॉसॉफी मांडली होती त्याच्यामुळे त्याने काही एक्झम्शन्स मांडलेले आहेत की ज्याला आपण डायटन्स ऍटोमिक थिअरी असं म्हणत असतो ओके तर मित्रांनो लक्षात आलंय डायटन्स ने त्याची जी ऍटोमिक थिअरी मांडली होती त्याचे जे अझम्शन्स होते जे त्याचे काही मुद्दे होते ते कशामध्ये पब्लिश केलेले होते इन अ न्यू सिस्टीम ऑफ केमिकल फिलॉसॉफी ओके आणि आपण सुरुवात करतोय तर फर्स्ट वन मॅटर कन्सिस्ट ऑफ टायनी इंडिव्हिज्युअल पार्टिकल कॉल्ड ऍज दी ऍटम तर डायटन्स ऍटोमिक थिअरी मध्ये पहिलं पॉस्टुलेट असं होत मॅटर कन्सिस्ट ऑफ मॅटर कन्सिस्ट ऑफ टायनी इंडिव्हिज्युअल पार्टिकल्स कॉल्ड ऍज ऍटम तर मित्रांनो पार्टी किंवा मॅटरच्या सर्वात लहानात लहान कणाला किंवा पार्टिकलला काय म्हणून जात असत ऍटम हे डायटनचं म्हणणं होतं मॅटर कन्सिस्ट ऑफ अ टायनी इंडिव्हिज्युअल की ज्याला डिवाइड करता येतोय का नाही इंडिव्हिज्युअल पार्टिकल कॉल्ड ऍज दी ऍटम त्याला ऍटम असं म्हणलं गेलं सेकंड वन ऑल दी ऍटम्स ऑफ अ गिवन इलिमेंट हॅव आयडेंटिकल प्रॉपर्टीज ऑल दी ऍटम्स ऑफ सेम इलिमेंट हॅव आयडेंटिकल प्रॉपर्टीज इन्क्लुडिंग मास वॉल्यूम शेप एक्सेट्रा फाईल ॲटम्स ऑफ डिफरंट इलेमेंट हॅव डिफरंट प्रॉपर्टीज मित्रांनो याचा अर्थ असा इफ यू कन्सिडर द टू ऍटम्स डिफरंट ऍटम घेतले मी इलेमेंट घेतोय दोन ऑक्सिजन आणि नायट्रोजन दीज आर दी इलेमेंट्स ऑक्सिजन आणि नायट्रोजन दोन इलेमेंट घेतले आता ऑक्सिजन इलिमेंटचे ऍटम्स कोण आहेत ऑक्सिजन ऑक्सिजन या इलिमेंटचे ऍटम्स कोण आहेत तर ते ऍटम्स आहेत ऑक्सिजन ओके आणि नायट्रोजन या इलिमेंटचे ऍटम्स कोण आहेत तर ते आहेत नायट्रोजन तर ते कोण आहेत नायट्रोजन तर मित्रांनो एकाच इलिमेंटचे जे ऍटम्स असतात हे जे ऑक्सिजन ऍटम्स आहेत ऑल दे हॅव द सेम प्रॉपर्टी याचे सर्वांच्या प्रॉपर्टी सेम असतात मग ते मास असेल व्हॉल्युम असेल डेन्सिटी असेल शेप असेल साईज असेल या सर्वच्या सर्व प्रॉपर्टीज कशा असतात सेम तसंच नायट्रोजनचे ऍटम जे आहेत नायट्रोजन या इलिमेंटचे जे ऍटम्स आहेत या सर्वांच्या प्रॉपर्टी सेम आहेत बट इफ यू कन्सिडर दी ऍटम्स ऑफ टू डिफरंट इलिमेंट पण आपण ऑक्सिजन आणि नायट्रोजनचा जर विचार केला तर दे हॅव द डिफरंट प्रॉपर्टीज इलिमेंट सॉरी ऍटम्स ऑफ डिफरंट इलिमेंट शोज दी डिफरंट प्रॉपर्टीज फाइल द ऍटम्स ऑफ दी सेम इलिमेंट शोज दी सेम प्रॉपर्टीज ओके मित्रांनो थर्ड पाहतोय आपण कंपाउंड आर फॉर्म हेन दी ऍटम्स ऑफ डिफरंट इलिमेंट कंबाइन्स इन अ फिक्स रेशो पहा आपण काय म्हणलं कंपाउंड आर फॉर्म फेन ऍटम्स ऑफ डिफरंट इलिमेंट कंबाइन इन अ फिक्स रेशो सच ऍज वन इज टू वन वन इज टू 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 इज टू थ्री एक्सेट्रा तर थोडक्यात काय मित्रांनो कंपाउंड कशा तयार होत असतात कंपाउंड आर फॉर्म फेन द ऍटम्स ऑफ डिफरंट इलिमेंट वेगवेगळ्या इलिमेंटचे ऍटम ज्या वेळेस एकच फॉर एक्झाम्पल हा मी एक एक्झाम्पल देतो तुम्ही कार्बन आणि ऑक्सिजनचा विचार करताय पण कार्बन अँड ऑक्सिजन कंबाइन्स इन दी प्रपोर्शन ऑफ वन एस टू वन इट फॉर्म्स कार्बन मोनऑक्साइड अँड व्हेन इट कंबाइन्स इन द प्रपोर्शन ऑफ वन एस टू टू 
इट फॉर्म्स द कार्बन डाइऑक्साइड तसेच मित्रांनो Al2O3 12 2H2O3 अशा प्रकारे थोडक्यात काय फेन दी कंपाउंड्स आर फॉर्म कंपाउंड्स कधी तयार होतात हा CO CO2 Al2O3 कंपाउंड्स आहेत कंपाउंड्स आर फॉर्म व्हेन द ऍटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो ते का फिक्स रेशियो मध्ये जसे कंबाइन होतील तसे काय तयार होत असतात कंपाउंड एंड लास्ट वन केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्ड ओनली द रीऑर्गनायझेशन ऑफ ऍटम्स केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स ओनली द रीऑर्गनायझेशन ऑफ ऍटम्स that is atom neither be created nor be destroyed mitranno manna asa ahe apa jar chemical reaction cha jar vichar kela tar ya madhe fakt ani fakt atom cha jo integer number asto tyancha reorganization hota jase ki h2 plus cl2 it gives it two times hcl he pa it h2 don hote cl2 don hote इथे एच सी एल मॉलिक्यूल तयार झाला पण टू टाइम्स इकडे आला पण त्यांचा जो इंटिजर नंबर होता त्यांचं फक्त रिऑर्गनायझेशन झालं ऍटम नव्याने तयारी केलं नाहीये किंवा तो डिस्ट्रॉय सुद्धा करता आलेला नाही केमिकल रिएक्शन इनवॉल्व ओनली द रिऑर्गनायझेशन ऑफ द ऍटम्स दॅट इज रिऑर्गनायझेशन म्हणजे रिअरेंजमेंट होत असतं त्यांची बट ऍटम नायदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉईड तर मित्रांनो अशा प्रकारे तुमच्या लक्षात आले असं डायटन्स ऍटोमिक थेरी अतिशय सिंपल आपण त्याचे चार पॉस्युलेट सांगितले matter consists of tiny indivisible particles called as the atom second one madhe apan sangitle all the atoms of the same element show same properties including mass volume size shape while atoms of different element shows the different properties third one compounds are formed when the atoms of different elements combine in a fixed ratio and last one a chemical reaction involves only the reorganization of the atom that is atom neither be created nor be destroyed okay mitranno tar apan aaj ya lecture madhe abhyasla avogadro's law ten tar apan prove kele indivisibility of an atom ani ek mahatvacha mudda pahila to manje dalton's atomic theory okay mitranno dhanyawad